todos, hoy voy a preparar una riquísima brandada de bacalao. Una crema delicada y al mismo tiempo con muchísimo sabor, que podéis tomar con pan o usar para preparar otros platos festivos. Con ella podéis preparar, por ejemplo, mi rollo de pimientos relleno de brandada. ¡Rico, riquísimo! Os enlazo la receta aquí arriba. La brandada es una crema de la que existen muchas variaciones, con patata y sin patata, hay quien añade miga de pan, hay quien la prepara con leche o sin ella, pero todas tienen algo en común, están buenísimas. Yo añado patata por varios motivos. El primero es que aporta cremosidad, pero es que además, si no hemos desalado el bacalao suficientemente, la patata ayuda a corregir el exceso de sal. Y hay un motivo más, si la cantidad de patata no es excesiva, no se desvirtúa la receta, pero cunde mucho más. Y es que el bacalao es el ingrediente más caro con diferencia. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y vamos a ver ya cómo se prepara esta brandada de bacalao. Comenzamos desalando el bacalao, lo ponemos con anterioridad a remojar y cambiamos el agua varias veces. En mi caso, al ser unos lomos tan finitos, lo he tenido poco más de un día. Pero si usas lomos más gruesos, es posible que necesites tenerlo un día y medio en remojo. Yo estoy usando lomos muy muy limpios, pero si tuvieran piel o espinas, lo siguiente que haríamos sería limpiar de piel y espinas. Pelamos los dientes de ajo y los cortamos en rodajas finas. A continuación, cortamos el bacalao en varios trozos. Ponemos el aceite a calentar a fuego mínimo. Yo voy a emplear aceite de oliva virgen extra, que le va a dar un sabor increíble a esta brandada. Es un aceite que normalmente no se emplea para freír, no se debe porque se quema muy rápido, pero no vamos a freír, vamos a cocinar a fuego muy bajo. Ponemos ambos, bacalao y ajos, en la sartén con el aceite y cocinamos a fuego mínimo. Vamos a confitar tanto el bacalao como los ajos durante 15 minutos. Aunque ahora parece que el bacalao está un poco amontonado, vas a ver que en un par de minutos ha encogido y queda más suelto. Si es necesario, añade un poquito más de aceite para que el bacalao quede cubierto. Cocinar a fuego mínimo hará que la carne del bacalao se mantenga muy tierna y que no se noten después hebras de pescado en la brandada. Desde el momento en que el aceite burbujea, manténlo como digo 15 minutos al fuego. Mientras tanto, cocemos la patata sin quitarle la piel. Yo voy a cocer varias patatas a la vez y aprovecharé el resto para otras recetas. Una vez que han pasado los 15 minutos, apagamos el fuego y colamos el bacalao. Con mi espátula de goma maravillosa, rebaño hasta la última gota de aceite de la sartén. Igualmente, cuando la patata está lista, apagamos el fuego, escurrimos el agua y dejamos enfriar. En el momento en que podamos manipularla sin quemarnos, la pelamos y la pisamos con un tenedor. Ponemos el bacalao y los ajos en un recipiente en el que podamos batir. Puede ser el vaso de la batidora, pero yo personalmente voy a emplear un cuenco porque después voy a meter las varillas. Añadimos la nata o leche. Yo la tenía ahí ya porque la he pesado directamente en el cuenco. Y batimos hasta tener una pasta bien fina. Una vez que no se noten trozos de bacalao, añadimos la patata pelada y troceada. Comenzamos a añadir el aceite que teníamos reservado y vamos removiendo. Añadimos hasta obtener la consistencia deseada. No tienes que añadir todo el aceite si no quieres, pero a mí personalmente me encanta el sabor que le da un buen aceite de oliva. La grasa además es un potenciador del sabor. Además, como el aceite tiene el jugo del pescado, salvo que lo emplees para dar sabor a un guiso, pues poco puedes hacer con él. Prueba de sal y si fuese necesario añade un poco. Añade también pimienta si quieres. Como mis lomos eran bastante finos, me he pasado un poco desalando el bacalao y se ha quedado un poco soso. Y esta es una crema que necesita ser un poco sabrosa para que realmente se realce su sabor. Continúa mezclando y añadiendo el aceite hasta que la crema tenga la textura deseada y ya está lista. ¡Mira qué cremosidad! Si vas a emplearla para otra receta, tan pronto como esté fría, guarda el frigorífico hasta el momento de usarla. Y si vas a servir como crema de untar, transfiera un tazón, cubre con aceite, un poquito de perejil y a disfrutar porque es que esto está buenísimo. Y con unas buenas tostaditas, ni te digo. Las que estás viendo son tostadas de mi focacha sin gluten, que va fenomenal por el aceite que se emplea para prepararla. Os dejo la receta aquí arriba. Y nada más, yo voy a intentar no comerme toda para que quede algo para los demás 
y espero que os animéis a prepararla en casa. Un saludo a todos.